இந்த பும்கி படத்துல சொல்ற மாதிரி காதல வச்சு அழுத்துவோம் இந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரி மூமெண்ட் இருக்குங்க இந்த கால அசைவுல அது தெரிஞ்சுக்கோ இதுக்குதான் இது பண்றான் இதுக்கு ஒரு அறுபத்தெட்டு மொழி வார்த்தை இருக்கு தமிழ் மாத்திரம் இல்ல பாக்கி மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி இந்த மாதிரி பாஷையே ஒரு அறுபத்தெட்டு மொழி இருக்கு வழி வழி பித்தா வச்சை வச்சை கல்யாணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஆயிருச்சு பார்த்தா வயசான யானை மாதிரியே இருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வயசு விடி யானை கூட அந்த அளவுக்கு வேலை செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யும் இது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அண்ணன் மாற ஏழு இதுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழு வயசுன்னு போது எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசுன்னு பாருங்க காட்டிலேருந்து பிடிச்சி வரேன் இப்போ வந்து கூண்டில் போடுறாங்க அது பத்து நாள் பார்த்தீங்கன்னா அது உடைய கோவம் இருக்கும் யானை இப்படி வந்து நம்ம தொட்டு நம்மக்கிட்ட அன்பு சேர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம காட்டில் விட்டலுமே நிற்காது அடிக்கிறது <laughs> அதிகம்ங்க <laughs> நம்மளை வைக்கு பார்த்துதாங்க பைட்டுக்கு அதிகம் வரும் என்னடா மேலே அவங்க மேலே உட்காந்துருக்கான் அவன் நம்ம அவனை நம்மளை கீழே இழுத்து போடுற மூவ்மெண்ட்டு தான் காட்டானே அங்கிறது வர்றது நம்ம அந்த டைமில் பயந்தோம்னா இது தெரிஞ்சுக்குங்க நம்மளுடைய தைரியம் தான் யானை உடைய தைரியம் இது பெஸ்ட்டாக ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவந்தபுரத்தில் ஒரு யானை நிறைய பேரை கொண்டு வந்து யானை வந்து நம்ம யானைக்கிட்ட பைட்டுக்கு வந்துருச்சுங்க சரியான பைட்டுங்க யானை அஞ்சு கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது பயந்துட்டே போய் அந்த கூண்டில் தானவே போயிருச்சுங்க அது ஒரு ஆப்ரேஷனுங்க அந்த அதே சாதனை ஒரு படித்தது சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த யானையை போய் எனக்கு தெரியும் நான் பொடி ஆள்லேருந்து ஒரு மாதிரி விவரத்துலேருந்து இந்த யானையை பற்றி தெரியுமா அவங்க கிட்ட இருக்கு நான் இருந்தாலும் நான் இருக்கவே மாட்டேங்க எங்கே போனாலும் இது என்ன உயிர் மாறேன் ஆமாம் சொல்லவே முடியாது என் தங்கா பாகங்களுக்கும் யானைகளுக்கும் இருக்கிற உறவு அப்பா பையனுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த உறவு மாதிரி ஸோ ஒரு பாகங்கள் அந்த யானைகளை வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அந்த குட்டி குட்டி கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து எப்படி அதுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க காட்டுக்குள்ளேருந்து பிடிச்ச வர காட்டு யானைகளை எப்படி கும்கி யானையாக மாற்றுறாங்க ஒரு ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருக்கிற ஒரு பெரிய யானையை ஐ இங்கே வா அப்படின்னு சொன்னால் கூட அப்படி குடுக்குடும் குட்டி குழந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்து ஓடி வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க பாண்டிங் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க ஸோ பாகங்களுக்கும் யானைகளுக்கும் உள்ள ஒரு உறவு நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சிருக்க இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா பொள்ளாச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டாப் ஸ்லீப்பில் இருக்கிற யானைகள் முகாம் தான் வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து நிறையா பாகங்கள் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட அந்த உறவை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு யானை கூட பின்னாடி இருக்குது ஸோ வாங்க நம்ம போகலாம்
ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க உங்க பேர் என்னையா என் பேர் மணிங்க ஓகே நம்ம பக்கத்துல நிக்கிறாரல இவரோட பேர் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆ தெரிஞ்சுக்கலாம் கலீம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க கலீம் வந்து ரொம்ப வயசானான நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கு அப்படி மாதிரி சொல்லிருக்காங்க கலீம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் கலீம் பாத்தீங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா 57 வயசு ஆயிருச்சு பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு பார்த்து வயசான யானை மாதிரி இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த இடத்துக்கு வேலைக்கு இந்த மர நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் இப்போ பார்த்து வயசு விடு யானை கூட அந்த அளவுக்கு வேலை செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு வேலை செய்ய கேம்ப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியாத வேலையை வந்து இப்போ கிளம்பி தான் செய்வா அப்படி ரோட்லேயே ஒரு மரம் விழுகுன்னு வைங்க அந்த மரம் இந்த யானைகள்னால முடியலனால அந்த இடத்துக்கு இந்த யானையை கொண்டு போய் அந்த மரத்தை எடுப்போம் இப்போ இவர் மூல காட்டு யானை தானே இருந்தார் ஆமாம் இவர் எப்போ கூப்பிட்டு வந்தீங்க கும்கி யானையை மாற்றினீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டில் பிடிச்சிருக்காங்க இந்த யானை சத்தியமங்கலம் பாரஸ்டில் தான் பிடிச்சிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த யானையை வந்து இந்த குமிக்கு வேலைக்கு இன்னும் மாத்திரம் இல்லை இதுக்கு வந்து நிறைய வேலை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேக்க மரம் எல்லாம் அழிச்சிருக்கேங்க பாருங்க வரும்போது நீங்கள் வழியில் பார்த்துக்கோங்க தேக்க மரம் நிறையா இருக்கு அப்போ அந்த மரம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த யானையை அன்னைக்கு பிடிச்சிருக்காங்க பிடிச்சி பார்த்தீங்க அந்த குமிக்கிங்கிறத வேலை வந்து மாமா தான் கொடுத்துருக்கு அந்த டைமில் இது பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டுங்கும்போது ஒரு ஏழு ஆறு வயசுக்குள்ளே தான் இந்த யானை இருக்குது இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு வயசுங்கும்போது ஆறு வயசில் பிடிச்சது இப்போ ஐம்பத்தி ஏழா ஆமாம் இப்போ இவர் வந்து காட்டு யானையாக இருக்கும்போது இவருக்குன்னு ஒரு குணாதிசயங்களாக இருக்கும் ஆமாம் இவர் கும்கி யானை மாற்றி இங்கே முகாம் கூட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இவரோட குணாதிசயம் எப்படி மாறி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்போ இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பண்ண பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் தான் மாற்றுறது தான் இவருடைய பழக்கம் இப்போவுமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது அந்த ஒரு ஆளுடைய கண்ட்ரோல் அதுக்கு மீறி யாருமே கிட்ட வர முடியாது இப்போ எனக்கு அஜிஸ்டன்ட் இருக்காங்க நான் இல்லாமல் கிட்ட வர முடியாது இப்போ இவர் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு செல்ல பிள்ளையாக இருக்காரு இங்கே இது சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் ஆமாம் பார்த்தேன் எனக்கு அண்ணன் மர எழு இதுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழு வயசுங்கும்போது எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசுன்னு பாருங்க அப்படிங்கும்போது இது நான் ஒரே மாதிரி தான் எனக்கு அம்மு பெரிய ஒரு மரம் வீட்டிலே அப்படி தான் நினச்சிக்குவாங்க ஆனால் என் குழந்தைக்கே சொல்லும் தாத்தான்னு தான் சொல்லும் வழி ஓடி வச்சாய் தாத்தான்னு தான் சொல்லும் அந்த மாதிரி இருக்கு பழக்கம் இவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் எப்படிங்க என்ன மாதிரி உணவுலாம் கொடுப்பீங்க இந்த கேளு ராகி களி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ அரிசி சாப்பாடு ஒரு வேலைக்கு அது பத்து கிலோங்க அரிசி சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கிலோ கொள்ளு மூணு கிலோ உப்பு நூறு கிராம் வெள்ளம் நூறு கிராம் அது இல்லாமல் டெய்லி தேங்காய் இதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் இருக்குது நல்ல எண்ணெய் இருக்குது எண்ணெய் காலையில் சாயங்காலம் ஒரு நூறு கிராம் எண்ணெய் கொடுக்கணும் ஏ அந்த காலில் ஏதாவது தடவை இருக்கீங்களா இதெல்லாம் என்னது இது வே பார்த்து தடவை ஆமாம் இது வேப்பண்ணைங்க சேர்த்து புண்ணு வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது இல்லாமல் கொசு அதிகம் வராமல் இருக்கும் இந்த கால் வெடிக்காது கால் வெடிக்கும் வெடிப்பு நம்மளுக்கு வெடிப்பு வர்ற மாதிரி அதுக்கு வருங்க ஏ அப்போ பொதுவாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்ன தான் காட்டு எனக்கு பிடிச்சிட்டு வந்து ட்ரைனிங் பண்ணாலுமே ஒரு சில நேரங்களில் அதுக்கு வந்து காட்டு வாசனை வந்துடும் காட்டுக்குள்ளே போனால் ஆசை வந்துடும் பிடிச்சிட்டு ஓடி போயிருலாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதில் இல்லை அது பார்த்து நம்ம கூட சேர்ந்துருச்சுனாலே காட்டுலேருந்து பிடிச்சி வரேன் இப்போ வந்து கூண்டில் போடுறாங்க ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தா அது பத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் பார்த்தீங்கன்னா அது உடைய கோவம் இருக்கும் யானை இப்படி வந்து நம்ம தொட்டு நம்மக்கிட்ட அன்பு சேர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம காட்டில் விட்டாலுமே நிற்காதுங்க என்னதான் உருவத்தில் பெருசாக இருந்தாலுமே வளர்க்கும் போது நாய்க்குட்டி மாதிரி நாய்க்குட்டி மாதிரி வரும் மாதிரி ஆமாம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிட்டு வந்தேன் வந்து அஞ்சரைக்கு அஞ்சு மணி இருக்கும் வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து அவுத்தோம் அவுத்து நான் கால்கிட்டே போய் அவுக்குறேன் வீட்டில் போய் மரத்தை சைன் அவுக்க சொன்னேன் அவங்க சொல்லிட்டு அந்த அவங்க வந்துட்டோம் இது க இந்த மரத்துக்கிட்ட தான் கட்டுவோம் கட்டும்போது அங்கேருந்து திட்டிட்டு வந்தேன் உங்கள் அப்பானா இந்த சைன் வந்து எடுப்பான் நீ தாண்டா வந்து எடுப்ப நான் எடுக்க மாட்டேன்டா என்ன வர்ற வர்ற உனக்கு வந்து தர்றேன்ட்டு வந்தேன் வந்ததுமே பார்த்து எங்கிட்ட கிட்ட போனதுமே கோவப்பட்டு போய்கிட்டு இருக்குங்க ஐயோ கோவப்பட்டா ஆமாம் கோவப்பட்டு போய் திட்டிட்டேன் திட்டும்போது அப்படி கோவப்பட்டு போயிருச்சுங்களா போய் பார்த்து அங்கே அப்புறம் அங்கே ரேஞ்சர் பாஸ்ட்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி அவங்களும் வந்துட்டாங்க என்ன மணி என்ன இந்த மாதிரி திட்டுறங்க சார் இந்த மாதிரி கோவப்பட்டு போயிருச்சுங்க இந்த மலையிலே போயிருச்சுங்க நான் அப்போ நைட்டு முழுக்க பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு வந்து இங்கே டேம் ஒன்று இருக்குது இங்கே வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க அந்த டேமில் வந்து இறங்கிடுச்சுங்க நைட்டு ஒரு மணி
இருக்கும் நம்ம அதை மேலே இருந்து நம்ம மூமெண்ட்டில் தான் யானை நம்மக்கிட்ட நிற்கும் இப்போ காட்டு யானை வந்து கோமா வர்றதை வந்து இவர் எப்படி கண்டுபிடிப்பார் உங்களுக்கு அதனால் அறிகுறிகள் தெரியுமா ஆமாம் அது வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஸ்பீடாக வரும் ஸ்பீடாக ஸ்பீடாக வரும் இந்த காது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி ஆட்டாது அசால்ட்டாக வரும்னு இப்படி ஆட்டாது இப்போ கோமா வரும்போது இப்படி இப்படி தான் நேரம் பிடிக்கும் ரெண்டு காது ஒரு மாதிரி வெடைச்சிக்கிட்டு வெடைச்சிக்கிட்டு வரும் செலுத்துக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு தும்பிக்காயெல்லாம் இப்படி நீட்டிகிட்டே இப்படி தூக்கிட்டே வரும் வந்து பைட் வரும்போது இப்போ கோமா கோமம் இல்லாமல் வரணுன்னா இந்த காது இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் இப்படி இப்படி இந்த இதில் வரும் நார்மலாக நார்மலாக வரும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க இவன் அன்பாக தான் வரான் கோபம் இல்லாமல் வரான் அப்படின்னு அதே மாதிரி வந்து சவுண்டு போட்டுச்சுன்னு அந்த யானை அடிக்காதுங்க தொட்டு பார்த்து இதில் மேலே கொம்பு வச்சு அப்படி நிற்கும் நம்ம சின்ன யானையை அடிச்சு ராஜா பார்த்தா சின்ன யானை தான் அதே இது அடிச்சிருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல கூடி காயம் இருக்கு ஆமாம் ஒரு மாதிரி ஆமாம் பொட்டு காயமாக இருக்கு ஆ இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிடிச்சி தூக்கிருச்சு கேம்பில் ஒருத்தர் சொன்னால் அப்படி பண்ணிச்சாங்க அந்த மாதிரி பிடிச்சி தூக்கிருங்க தூக்கி அப்புறம் அது அன்பு ஏன் கோவப்படுறேன்னு இவன் ஒன்று கொடுத்து அது அதுக்குள்ளே பேசுங்க பேசு நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி பேசும் ஒரு பறவையே இருக்கிட்டு அது கூட அது பேசும் அந்த மாதிரி இதுக்கு அது கூடிய எனத்துக்கு கூட பேசிக்கோங்க அப்புறம் அடிச்சு போட்டு சொல்லும் அது சொல்லும் ஏண்டா இப்படி வந்து அதனால அடிச்சுட்டாங்கன்னா அன்பாக சேர்த்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே பேசிக்கோங்க ஆமாம் பேசிக்கோங்க கேம்பில் வந்து பத்து பதினஞ்சு யானை வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் கட்டிருந்தீங்க ஆனால் ஒரு சில யானைகளை மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி கட்டிருந்தீங்களே என்ன காரணம் அது வந்து மதம் பிடிச்ச யானை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணு தெரியாத யானையை ரெண்டு மூணு யானை இருக்கு அதுக்கு அப்படியே மாற்றிடுவோம் இப்போ யானைக்கு வந்து தும்பி கை தாங்க எல்லாமே இப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழியே யானைக்கு வந்து தும்பி கை தான் மனசனுக்கு நம்பிக்கை நம்பிக்கை அந்த மாதிரி இந்த யானைக்கு வந்து தும்பி கை தான் இந்த கண்ணு தெரியாத டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தும்பி கை அங்கங்கே விற்கும் அப்போ நம்ம கை வச்சு தடவும் அந்த மாதிரி ஆமாம் இப்போ இந்த இடத்துல என்னக்கா அந்த இடத்துல தான் வைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அந்த இடத்துல கை வைக்கும் சுத்தமாக தெரியலன்னா அந்த கை அப்படியே இழுத்துட்டே போகும் அந்த இழுத்து போகிற வழியிலே தான் காலை எடுத்து ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கும் அதே மாதிரி வயசாயிர சின்னவங்க நம்ம இந்த தும்பி கையில் கண்டுபிடிக்கலாம் வரி வரி வரியா பிடிப்பீங்க இப்போ சொல்கிறோம் வரி 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 வரியா இப்போ இப்படி இந்த நேரத்தில் இந்த தும்பி கை அப்படி தோடுங்க இப்போ கேம்புக்கு கூட போய் பத்து பாஞ்சு யானை நிற்கிறீங்க அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா யானை வந்து தும்பி கை இப்படி நேரத்தில் படாமல் இப்படி நிற்கிது பட்டு ஒரு சுருட்டு சுருட்டு ஆமாம் நிற்கிது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வயசானது வயசாயிடுச்சு வயசாயிடுச்சு அந்த ஏஜ் ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மதம் பிடிக்கணும்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த படத்துல என்ன காட்டுவாங்க யானை காது பக்கத்துல இருந்து தண்ணி மாடி வடியும் அதான் மத நீர் அதை வச்சே மதம் பிடிச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு அது உண்மைங்களா ஆமா உண்மைதான் இந்த இடத்துல வரும் இந்த ஓழ்ச்சி இருக்கு அந்த ஓழ்ச்சி தான் அது மதம் உடையாது அது வந்து அதிகம் வந்து கார்த்திகை மாசம் தான் பிடிக்கும் பனி அது அதிகம் பனி அப்ப பாத்தீங்கன்னா புல்லு கூடி பாத்தீங்கன்னா மலை மரம் இருக்கும் பனி அந்த தனுப்புல தான் அந்த மதம் பிடிக்கும் மதம் பிடிச்சிச்சுன்னா இனங்களும் சேருங்க அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெறித்தனமா ஏன் சேரதுலேயே இருக்கும் ஏன்னா சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்புறம் அதை ஃப்ரீ ஆகிடும் இப்போ கேம்பில் வந்து அவ்வளோ யானைகள் இருக்குல்ல அவங்களுக்குள்ள அந்த மேட்டிங் பண்ணணும் என்ன சேரணும் அப்படின்னா அது யார் கூட என்ன சேரும் இப்போ ஏன் நம்ம அது வந்து நம்மளாக விட்டதாங்க இந்த யானைக்கெல்லாம் இப்போ ஏனை சேருங்க இப்போ நான் இது விட்டு பத்து ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு பக்கம் ஆயிடுச்சுங்க நான் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இதில் இருக்கிறேங்கண்ணா இருபத்தஞ்சி வருஷம் இதுவரை மேட்டிங் நான் விடல இதுக்கு இது வாரிசு ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாடு செல்வி யானைக்கு பிறந்திருக்குங்க அது மாமா இருக்கும்போது அதை சேர்த்து விட்டு அந்த மாதிரி அது பண்ணியிருக்கிறா அப்படிங்க இப்போ நான் வந்தாலும் இதுவரையும் யானை சேர்த்தா விடலைங்க அந்த மாதிரி யானை கேம்பில் இல்லைங்க இப்போ இவர் நீங்கள் கட்டி போட்டிருக்கிற அதே இடத்துல தான் மொரட்டுக்கால சின்ன தம்பி இருக்காரு ஆமாம் சின்ன தம்பிக்கும் இவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன தம்பி இது இப்போ பயப்படுங்க இதை பார்த்து பயப்படும் அந்த ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கிற டைம்லேயே வந்து இது அன்பை ஒரு பத்து நாள் பத்து இருபது நாள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இருந்து போய் ஒரு நாள் கோமம் வந்து பிடிச்சதுனால அதை இது அடிச்சிருச்சு அடித்தது இன்னும் அந்த பயம் இன்னும் சின்ன தம்பிக்கு இருக்குங்க இப்போ நாங்கள் மே திண்டுக்கல் போய் கூடி பார்த்தோம் ஒரு வழியில் போனோம் அப்போ பார்த்து இதை பார்த்து ஓடுது அப்போ இன்னும் அந்த பயம் மாறலைங்க பயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்னைக்காச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா இவர் வந்து மற்ற யானைகள் கூட நேரில் அதிகமாக ஆக்ரோஷமாக சண்டை போகிறத
யானை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் வந்து யானை கிட்ட வந்து பயிட்டுக்கு வராதுங்க நம்ம மேலே உட்காந்துருக்கும் பாருங்க நம்மளை பார்த்து தாங்க பயிட்டுக்கு அதிகம் வரும் நம்மளுடைய ஸ்மெல்லு தெரியும் என்னடா மேலே அவங்க மேலே உட்காந்துருக்கான் அவன் நம்ம அவனை நம்மளை கீழே இழுத்து போடுற மூவ்மெண்ட் தான் காட்டானே அங்கிறது வர்றதுங்க வந்து இந்த மாதிரி தும்பிக்காய் தூக்கிட்டே வருங்க மேலே இழுத்து போடலான்னு நம்ம அந்த டைமில் பயந்தோம்னா இது தெரிஞ்சுக்குங்க நம்மளுடைய தைரியம் தான் யானையுடைய தைரியம் அதுடைய தைரியம் தான் நம்மளுடைய தைரியம்ன்ட்டு கையை பிடிக்காத அப்படி சொல்லுது பாருங்க தந்தத்தில் கை வைக்க சொல்கிறேன் நான் புல்லு பிடிக்கிறேன் நல்லா இப்போ நீங்கள் கீழே இருக்கும்போது இப்படி வா அப்படி போ உட்காரு அதை எடுத்து சொல்லி கமெண்ட்லாம் கொடுக்குறீங்க மேலே உட்கார நீங்கள் எதுவுமே சொல்லலையே இல்லை க மேலே உட்காந்தா ஃபுல்லாக கால் மூவ்மெண்ட் தாங்க இப்போ ஒரு கம்பு ஒரு மரமே எடுக்கிறதுனால கூட நம்ம காலிலே மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் மேலே கீழே இருந்தால் தான் நம்ம அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் இதுக்கு ஒரு அறுபத்தெட்டு மொழி வா வார்த்தை இருக்குங்க தமிழ் மாத்திரம் இல்லை பாக்கி மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி நாம் கற்றுக் கொடுக்குறது ஆமாம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறதுங்க இப்போ மேலே இருந்து எப்படி நீங்கள் காலேஜ் கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த காது கிட்ட இந்த காது கிட்டே இந்த கும்கி படத்தில் சொல்கிற மாதிரி காதில் வச்சு அழுத்துவோம் அந்த அழுத்துறதுல நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் அழுத்துவோம் இந்த கை தூக்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுக்க சொன்னால் அந்த இடத்துல போய் நிறுத்தி அப்படியே மூவ்மெண்ட் பண்ணால் அதை எடுக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய மூவ்மெண்ட்டு காலில் இருக்குது இந்த வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டும் இருக்குதுங்க இந்த அச கால் அசவுகள் அது தெரிஞ்சுக்கோ இதுக்கு தான் இது பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே கீழே இருந்து இப்படி முழுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வார்த்தையும் சொல்லணும் போகிறதுக்கு சொல்லணும் நிற்கிறதுக்கு சொல்லணும் அப்போ பார்த்தா ஒன்று எடுக்கிறதுனாக்கா அதை சொல்லணும் அதை எடுக்க சொல்லணும் அப்படி அதை கீழே போடுறதுக்குனா அதை கீழே போடுறதுக்கு சொல்லணும் மேலே உட்காந்து அதை வார்த்தையை அந்த சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் வேண்டாங்க கால் மூமெண்ட்டே இருக்குங்க இப்போ ஒவ்வொரு யானை பாகன்களுக்குமே அவங்களோட யானையில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு குங்கி யானையை மாற்றணும் அப்படின்றத ஒரு லட்சியமாக இருக்கும் இருக்கு இவரை வந்து மாற்றிட்டீங்களா முழுசாக மாற்றிட்டீங்களா இதை மாற்றிட்டோங்க இது இப்போ பார்த்தா எல்லா வேலை முடிச்சுட்டு இப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு ஆப்ரேஷன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது முடிச்சுட்டாங்க நூறாவது தான் திண்டுக்கல்லு போயிருந்தோம் அப்போ திண்டுக்கல்லுக்கு போகிறேன் போகிறதுக்கே விருப்பம் இல்லாமல் தாங்க போனேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தொண்ணூத்தொம்பதாவது இது நூறாவதுன்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு இதை நல்லா பண்ணணும்னு நினச்சி நானே இது ஃபீல்டுக்கெல்லாம் போனேங்க ஓய ஆப்ரேஷன் ஆமாம் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அது விரட்டுறதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குங்க பா ஒரு யானை பிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்ச மாதிரி போனேன் மாடு மன மரம் கேட்டு பிடிச்சிட்டெல்லாம் வர முடியாதுங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் வரைக்கும் போயிங்க ஒரு சிஎம் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் ஒரு யானைன்னு பிடிக்க முடியுங்க அந்த மாதிரி இருக்குங்க ஐயா இப்போ நம்ம வந்து நிறைய செய்திகளை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த யானை வந்து பாகன்களையே தாக்குறது மிதிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நீங்கள் நேரில் பார்த்தது உண்டா இல்லை நானும் பார்த்துருக்கேன் இங்கே கேம்பிலே ஒரு பையன் கூட மாரியப்பா அடிச்சதை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டு வந்தேன்னா அது யானை தீனி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் அதுவும் பாகம் மேலே அவங்க அப்பா தான் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு அவன் அதெல்லாம் ஒரு ஊருக்கு புதுசாக வந்த பையன் அவனுக்கு கொஞ்சம் சரக்கு போட்டு இந்த அவங்க அப்பா மேலேருந்து யானை கூடிய தீனி எடுத்து வரோம் அவன் அந்த யானை வந்து பின்னாடி வந்து கம்பு வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே வரும் காலில் ஆமாம் இந்த பின்னாடி காலம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பாருங்க இந்த இந்த கேப்பு தாங்க அந்த அது தீனியாக கீழே போட்டால் டக்குன்னு திரும்பி அடிக்குது நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் சத்தம் போடுறேன் அது அந்த தொந்தரவு கொடுக்குற கொடுத்ததுனால தான் அந்த மாதிரி பண்ணுதுங்க இப்போ கேரளாவில் கூட நிறைய பேர் அந்த மாதிரி யானை யானை பார்க்கணவே அடி அடிக்குது யானை பார்த்தீங்க ரோட்டில் பார்த்தா பத்து இருபது கிலோமீட்டர் நடத்திட்டே போவாங்க அதுக்கு மேசல் தீனி தண்ணி எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க இது பார்த்துங்க இப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் அத்தை வகுப்பு நிறைய பார்த்து ஒரு முந்நூறு கிலோ இந்த வகுத்தில் அங்கே ஸ்டாக் இருக்கணுங்க இருந்தால் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த கோபத்தை எல்லாம் பசியாக சின்ன எங்கே காட்டும் அந்த யானை பாகனம் தான் காட்டும் இப்போ உங்களுக்கும் இவருக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை பற்றி சொல்லுங்க ஏன்னா சென்டிமெண்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே முடியாது ஒரு அன்பு உடைய இது எனக்கு இந்த கேம்பில் எல்லோரும் நான் மாத்திரம் இல்லை கேம்பில் இத்தனை யானைக்காரர் இருக்காங்க அவங்க பற்றி கலிமையாக கேட்டாலே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு யானை ஒரு வேலைக்குன்னு போயிடுச்சுனால வேலை செய்யலனாலும் கோவப்படும் நம்ம வேலைக்கு வந்துட்டு அந்த வேலை செய்யலையே அந்த வேலை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆனை ஹை அந்த ஆர்வம் இருக்குங்க அந்த ஆர்வம் இருக்குங்க வேலை அந்த இப்போ முதுமலைந்து டீம் வரும் அவங்கள வச்சு வேலை
கேம்ப பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் சீனியர் இவரை வச்சு நீங்க நிறைய ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கேன் சொன்னீங்க நீங்க ஒரு நூறாவது ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சோ இதுல வந்து பெஸ்ட் ஆப்ரேஷனா எதாவது சொல்லுவீங்க இது பெஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆப்ரேஷன் வந்து இது இந்த ஆறு ஆணை பிடிச்ச ஆப்ரேஷன் தாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆணை வந்து ரெண்டே நாளில் பிடிச்சான் ஆறு யானை ஆறு ஆணை வந்து ரெண்டே நாளில் பிடிச்சி லாரி ஏற்றுறான் அது பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு யானை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி குறைஞ்ச பேச ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் அது லொக்கேஷன் பார்ப்போம் இடம் பார்ப்போம் அப்படி பார்த்து தான் அந்த ஒரு யானையை பிடிப்போம் அது யார் யானையை வந்து ரெண்டே நாளில் பிடிச்சி தூக்கி வண்டி ஏற்றிருக்கணும்னா அது பெரிய ஒரு சாதனை தாங்க பிடிச்சது அந்த மாதிரி ஒரு சாதனை பிடிச்சது அது ஒன்று திரு திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு யானை அது பார்த்தா கொலகொல்லின்னு அந்த யானைக்கு பேர் பயங்கர நிறைய பேரை கொல்லு அதனால் அவங்க கொலகொல்லின்னு பேர் வச்சுருந்தாங்க அந்த யானையை பார்த்தீங்கன்னா டோஸு மைக்க டோஸ் போட்டு யானை வந்து நம்ம யானைக்கிட்ட பயிற்சி வந்துருச்சுங்க மாமா அப்பா இருக்குது வந்து ஒரு பயிற்சி பண்ணிச்சுங்க அதுக்கு பயந்தே ஒரு காட்டுக்குள்ளே தான் ஒரு கூண்டு போ போட்டுருந்தோம் அதை ட்ரைனிங் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கும் இந்த யானையை பிடிக்கிறோம் அடித்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது பயந்தே போய் அந்த கூண்டில் தானவே போயிடுச்சுங்க உள்ளே போயிடுச்சுங்க பயந்தே அது ஒரு ஆப்ரேஷங்க அந்த அதே சாதனை ஒரு படித்தது ஒரு யானை அந்த மாதிரி பிடிச்சி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பிடிச்சி போகிற மாதிரினா நம்மளுக்கு கட்டி தான் இழுத்து போய் தான் கூண்டில் போடணும் இது அதுக்கு பி இது பின்னாடியே போகும்போது ஒரு ரோடுங்க ரோட்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இது போங்காட்டி அப்படியே பயந்து கரெக்டாக அந்த ரோட்டில் இங்கே ஒரு 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 பரலாங்க அந்த பக்கம் போய் தாங்க கூண்டு போட்டுருந்தான் இந்த யானை இந்த களிமை யானையை வச்சு தான் கூண்டே பண்ணுறோம் பண்ணலாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூண்டில் திறந்து விட்டுருந்தா பயந்தே உள்ளே போய் நுழைஞ்சிருச்சு அப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்போ கேரளாவிலே ஒரு பயிட்டும் பண்ணோங்க சரியான பயிட்டுங்க யானை அதை அடித்து பயந்து ஓடி அங்கே ஒரு டேம் ஒன்று இருக்குங்க அந்த டேம்லேருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் நிற்காமல் ஓடிடுச்சு காட்டான நாங்களும் தேடி போனோம் பின்னாடி இதுக்கு பயந்து போனது இது வரைக்கும் அங்கே அந்த யானை வெட்டுறதுக்குன்னு போகலைங்க அப்படி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வெளியூருக்கெலாம் போகிறீங்க பார்த்தீங்களா அதனால் விசேஷங்க நாட்களில் அப்போ ரெண்டு மூணு நாட்கள் வராமல் அப்படிலாம் இருந்திருக்கீங்களா இல்லை இல்லை நான் எந்த விசேஷத்துக்குமே போக மாட்டேங்க என்னை தவிர்த்து யாரும் வர முடியும்னு சொன்னேன் இல்லைங்க அப்போ இதை பார்க்குறது நான் தான் பார்த்தோம் இதை விட்டு போக முடியாது போ அப்படி போகிற மாதிரினா ஒரு நாள் அந்த போகிற நைட்டு மாத்திரம் இருப்பேன் அது அது இந்த யானைக்கு தண்ணி தீனி எல்லாம் சேஃப்டி பண்ணிட்டு தான் போவேன் அப்படி இருக்கேன் இது வரைக்கும் விட்டு போய் ஒரு வாரம் நாலு நாள் இருந்த சரித்திரமே இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு ஒரு நாள் மட்டும் விட்டுட்டு போவேன் அப்படின்னு அப்படிலாம் போகும்போது இந்த மாதிரி நம்ம அண்ணன் நாங்கள் கட்டி வச்சுருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதாவது நினைப்பீங்களா என்ன நினைப்பீங்க அப்படி வெளியே போகும்போது நான் நினைக்கிறனாலும் வீட்டில் விட மாட்டேங்க யானை பாவா கட்டி போட்டு வந்திருக்க போகிறதுக்கு இல்லையா டைம் அது போ நடக்க போகலாம் போகலான்ட்டு கூட்டியே வந்துடுவா அப்படி நான் இருந்தாலும் நான் இருக்கவே மாட்டேங்க எங்கே போனாலும் இது என்ன உயிர் மாறேன் நம்ம சொல்லவே முடியாது என் தங்கா இந்த யானையை பார்த்தா நான் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த யானையை போய் எனக்கு தெரியும் நான் பொடி ஆள்லேருந்து ஒரு மாதிரி விவரத்துலேருந்து இந்த யானையை பற்றி தெரியுமா அவங்க கிட்ட இருக்கு அவ்வளோ அழகாக வச்சுருந்தா அப்படி அவ்வளோ உடம்பு வச்சுருந்தா அப்படி யானை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு கம்மியாயிடுச்சு வயசாயிடுச்சு வயசும் ஆயிடுச்சுங்க அதனால் இன்றைக்கி எனக்கு அந்த ஒன்று இன்னும் மறக்கவே இல்லைங்க இப்போ கேம்பை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு சாப்பாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுப்பாங்க இது தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கேப்பை களிலாம் கொடுப்பாங்க ஆமாம் இப்போ இதை தவிர்த்து இவருக்கு வந்து பாசமாக நேசமாக வீட்டில் என்ன செஞ்சுட்டு வந்து கொடுப்பீங்களா ஆமாம் இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பலா மாங்க நிறைய வச்சுருக்கேன் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பலா இருக்குது அதை ஒன்று ஒன்றா வெட்டி வெட்டி கொடுப்போம் மாங்கை பார்த்து ரெண்டு மா மரம் இருக்குது இதுக்கு இவருக்காகவே தனியாக ஆமாம் ரெண்டு மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு கூட மாங்கம்பழம் கொடுத்துருவோம் அந்த சீசன் முடி வர எங்கேயாவது போகிற கீழே கீழே போயிட்டு வரேன்னா பழம் அதுக்கு பிடிச்ச பொருள் வாங்கி வந்து கொடுப்போம் நேர்களே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருடம் உடுமலைப்பேட்டையில் வந்து வனத்துறையினர் கையில் சிக்காமல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப டிமிக்கி கொடுத்த ஒரு காட்டு யானை அப்படின்னா அது வந்து சின்ன தம்பி தான் அதுக்கப்புறமா ஒரு வழியாக அந்த சின்ன தம்பியை பிடிச்சி அவர் வந்து இப்போ வந்து ஒரு குட் பாயாக மாறிட்டாரு இந்த ஆனை மலை யானைகள் முகாமுக்கு வந்தப்போ தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்துச்சு அந்த சின்ன தம்பி இங்கே தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சின்ன தம்பி அவங்க இருக்கிறத விட அவருக்கு பக்கத்தில் சின்ன தம்பியை ட்ரெயின் பண்ணுற பாகன் அவங்களும் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங
அந்த மாதிரி தான் அது அது கூட இருந்து கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் பழகினாங்க அதில் இருக்கிறத விட இதில் கொஞ்சம் இதுலேயும் நிறைய சிரமம் இருந்துச்சுங்க பொதுவாக காட்டி ஆணைக்குன்னு ஒரு சில குணாதிசயங்கள் இருக்கும் நம்ம என்னதான் குமிக்கியானே மாத்தினாலும் அப்பப்போ அது வெளியே வரும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சின்ன தம்பின்றது பிறந்தலேருந்து காட்டி ஆனை தான் இப்போதான் குமிக்கியா மாறிச்சுங்க இல்லையா அப்போ இதுக்கு வந்து இந்த காட்டி ஆணைக்கான குணாதிசயம் ஏதாச்சும் வெளில வந்திருக்கா அந்நிய அந்நியன் மாதிரி ஃபார்ம்க்கு மாறி இருக்கா வரும் கண்டிப்பாக வரும் கூப்பிட்டா வராது நம்ம இங்கே கூப்பிட்டோம்னா அது அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் சொன்னாலும் கேட்காது நிற்காது அப்போ அப்போ விட்டுணும் கொஞ்சம் விட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் சார் கூப்பிட்டு நிறுத்தி சமாதானம் பண்ணி அப்புறம் தான் மறுபடியும் கூப்பிடணும் இல்லைன்னா ஏதோ உள்ள கட்டி கிட்டி கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி இப்படி குட்டி கிட்ட கூப்பிட்டு தொட்டு நம்ம எல்லாம் பண்ணி நம்ம வரணும் அப்புறம் அப்படி கூப்பிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாட்டுக்கு வந்துருக்கும் அப்புறம் எப்படி குமிக்க மாற்றிட்டீங்களா எல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்குறோம் சரி ஃபஸ்ட் டைம் போகலான்ட்டு தான் திண்டுக்கல் போகலாம் அது அப்புறம் அது முடியல சரி வந்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது எங்கேயாவது போக சொன்னாலும் கலைம் கூட மறுபடியும் போய் ரெண்டாவது கும்பிக்கு வேலை கண்டிப்பாக செஞ்சு அப்புறம் தான் கொண்டு வரும் இப்போ எத்தனை கமெண்ட்ஸுக்கு இவங்க அடி பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தள்ள நமக்கு வந்து இங்கேனா தள்ளுறது படுக்கிறதுக்கு பைட்டு அந்த மாதிரி கமெண்ட்டை மட்டும் தான் இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி மிக முக்கியம் மாதிரி கமெண்ட்டெல்லாம் கொடுக்கும் மண்டிஜி பக்கம் நம்ம சொல்கிற கமெண்ட் எல்லாமே கேட்கும் பைட்னா அது படுக்கிற படுக்கிற மாதிரி பைட்டு போகணும் எந்திரிக்கிறதுக்கு ஊட்டு சொன்னோம்னா எந்திரிக்கு நம்ம சொல்ல வரைக்கும் படுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்த ஆனைமலை முகாம் பொறுத்த வரைக்கும் கலிமையான தான் சீனியர் அதுதான் இப்போ ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கும்பிக்கியாக இருக்குல்ல இப்போ அவரும் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆக போகிறான் அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்ததான் இவர் தான் நீங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இதை ஒரு பெஸ்ட் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் கொடுப்பீங்க இவருக்கு என்ன தகுதிகள் வேணும் அந்த தகுதிகள் வந்தீங்கன்னா அந்த யானை கூட எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறோம் இன்னும் வந்து நம்ம காற்று யானை வந்து நம்ம இன்னும் அடித்து தள்ளி பழக்க கிட்ட இங்கே வந்துல வந்து பார்க்க தூரத்தில் நின்று பார்த்துருக்கு போயிருக்கு அதோட தான் இருக்குதுங்க பக்கம் வரப்போ அதனுடைய ஆக்டிவேஷன் எப்படிங்கிறது அது நம்ம அங்கே இருக்கிற கண்ணம்மா இருக்குது நம்ம தைரியத்துலேயும் இருக்குது இன்னும் கண்டிப்பாக நிற்குங்க ஆனால் கிட்ட வந்துச்சுன்னா தான் எப்படின்னு பார்க்கணும் கலிம் ஆமாம் கூட சேர்த்து விட்டு பழக விட்டால் தான் தெரியும் ஆமாம் கலிம் பார்த்தா கொஞ்சம் பயம் இருக்கு பயம் இருக்கு மழை பெய்யற சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இடமே கூட குத்தி காலில் இது பண்ணி தேய்ச்சி அந்த மழை விழுகிறதுக்கு அதுக்கும் படுத்து உருண்டு எந்திரிக்கும் குட்டியான மாதிரி இப்படி ஆமா குழந்தைங்க படுத்து விடுற மாதிரி உருண்டு எந்திரிச்சு ஃபுல்லா ஒரு கேப் இருக்கு அந்த கண்ணு மட்டும் தான் பாக்கி தெரியும் அந்த அளவுக்கு பூரா சேர் பூசிடும் நாங்க விட்டுருவோங்க அந்த மாதிரி விளையாடுறப்ப நாங்க உட்காந்துக்குவோம் உட்காந்துட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அது வாங்கிட்டு UK and Europe க்கு டூர் பிளான் பண்றீங்களா உடனே smileytrips.com-ஐ कांटेक्ट பண்ணுங்க the UK and Europe tour expert முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் விருமன் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்